ஹாய் வியூவர்ஸ் கொரோனா பத்தின பயம் உலகம் ஃபுல்லா பரவிட்டு இருக்கிற இந்த சமயத்துல நம்மையும் நம்ம குடும்பத்தையும் நம்ம வாழற சொசைட்டியும் ரெஸ்பான்சிபிளா பார்க்க வேண்டிய நேரம் இது கவர்மெண்ட் எடுக்கிற நடவடிக்கைகள் எல்லாமே நம்மள நம்மோட குடும்பத்தை வெளி நோய் தொற்றுல இருந்து பாதுகாக்கிற விஷயங்கள் தான் அவங்களால அந்த அளவுக்கு தான் பண்ண முடியும் பட் குடும்பத்துல இருக்கிற நம்ம தான் ஃபேமிலியா காப்பாத்த முடியும் அது எப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா வெரி பவர்ஃபுல் மெடிசன் ஒண்ணு இருக்கு அதுதான் உணவு அப்படிப்பட்ட உணவுகள் நமக்கு ரெண்டு விஷயத்த தரும்படி இருக்கணும் ஒண்ணு ரெசிஸ்டன்ட் பவர் இன்னொன்னு இம்யூனிட்டி பவர் இம்யூனிட்டி பவர்னா என்ன ரெசிஸ்டன்ட் பவர்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எல்லோருக்கும் ஈஸியா புரியும்படி சொல்றேன் உலகத்துல உள்ள எல்லா நாடுமே தங்களை பாதுகாப்பா வச்சுக்க தான் நினைக்கும் அதனால அவங்க ராணுவ பலத்தை கூட்டுவாங்க இல்லையா தன்னோட நாட்டோட பாதுகாப்பு பட ஸ்ட்ராங்கா இருந்துச்சுன்னா அந்நிய நாடுகள் அந்த நாட்டு கிட்ட வாழாட்ட மாட்டாங்க ரைட்டா இதுதான் ரெசிஸ்டன்ட் பவர்னு சொல்லப்படுற எதிர்ப்பு சக்தி அதாவது மனுஷன் நோய் தொற்று வராம அவன் பாடி இன்பில்டாவே பவர்ஃபுல்லா இருக்கும் போது நோய்கள் தாக்காது ஒருவேளை அந்த நாட்டோட பலத்தையும் மீறி இன்னொரு நாடுகள் நாடு வந்து தாக்குதல் நடத்தும் போது அந்த தாக்குதல்ல இருந்து தன்னை பாதுகாத்து திரும்ப எது தாக்குதல் நடத்துறது தான் இம்யூனிட்டி பவர் அதாவது ஒருவேளை நோய்கள் எதனா தாக்குனாலும் மனுஷன் உடம்பு எதிர் தாக்குதல் நடத்தி அந்த கிருமிகளை கொள்றது அது பேர் தான் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இப்ப புரிஞ்சிருக்கும் ரெண்டுக்கும் அர்த்தம் இந்த ரெசிஸ்டன்ட் பவர் மற்றும் இம்யூனிட்டி பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடிய உணவு வகையை தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் பொதுவாகவே குழந்தைகளுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருந்துச்சுன்னா அடிக்கடி இருமல் ஜலதோஷம் காய்ச்சல் என நோய்கள் ஏற்படும் அதனால வளரும் குழந்தைகளுக்கு தினமும் அல்லது வாரத்தில் குறைஞ்சது ரெண்டு நாட்களாவது கீரை கொடுப்பது ரொம்ப நல்லது இதுல அதிக அளவு அயன் விட்டமின்ஸ் தாது உப்புகள் சொல்லப்படுற மினரல் சால்ட்ஸ் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தி ரத்த சோகம் ஏற்படாமல் தவிர்க்கும் அடுத்து உங்க குழந்தைகளோட உணவுல காய்கறிகள் இருக்கும்படி பாத்துக்கோங்க முக்கியமா பீட்ரூட் கத்திரிக்காய் போன்ற அடர் நிறம் கொண்ட காய்கறிகள் கேரட் மஞ்சள் அல்லது பச்சை குடமிளகா மஞ்சள் பூசணி போன்றவையும் பீன்ஸ் முட்டைகோஸ் மற்றும் காளான் போன்ற காய்கறிகளை சூப்பாக செஞ்சு காலையில் அல்லது மாலையில் அவர்களுக்கு குடிக்க கொடுக்க அவங்களுடைய ரெசிஸ்டன்ட் பவர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதே போல அசைவம் சாப்பிட்ற குழந்தைங்களா இருந்துச்சுன்னா மட்டன் எலும்பு சூப் வந்து செஞ்சு கொடுக்கறது ஒரு நல்ல சாய்ஸா இருக்கும் அடுத்து தயிர்ல உள்ள ஆன்டி பாக்டீரியாஸ் வந்து கெடுதல் செய்யும் பாக்டீரியாக்களை வரவிடாமல் தடுக்கும் இதனால குடல் சுத்தமாகி வயிறு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகாம உடல ஆரோக்கியமா வைக்க உதவும் தயிர் பிடிக்காத குழந்தைகளா இருந்தாங்கன்னா ஒரு டம்ளர் மோர் குடிக்க கொடுக்கலாம் இதனால அவங்க வயிறு எப்பயுமே சுத்தமா இருக்கும் அவங்களுக்கு அந்த பாக்டீரியாவால வர பிரச்சனைகளை நம்ம தவிர்க்கலாம் அடுத்து பழ வகைகள் ஆப்பிள் வாழைப்பழம் மாம்பழம் கொய்யா மாதுளை போன்ற பொதுவான பழங்கள் தான் நாம எப்பவும் வாங்குவோம் அந்த பழங்களோட விட்டமின் சி அதிகம் இருக்கும் பழங்களையும் அதிக அளவில் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்க வேணும் பப்பாளி மற்றும் நெல்லிக்காய் போன்ற பழங்களும் சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ் சொல்லப்படுற சாத்துக்குடி கமலா ஆரஞ்ச் என புளிப்புத்தன்மையுடைய பழ வகைகள்ல விட்டமின் சி அதிக அளவில் இருப்பதால உடலில் நோய் தடுப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் பாக்டீரியா வைரஸ் கிருமிகளால உண்டாகும் தொற்று நோய்கள் இருந்து இது நம்மளை பாதுகாக்கும் அடுத்து ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு தானிய வகைகள் கம்பு சோளம் கோதுமை ராகி கேழ்வரகு போன்ற தானியங்களை எல்லாம் கலந்து பொடி செஞ்சு கஞ்சியாகவோ அல்லது ரொட்டியாகவோ அல்லது தோசையாகவோ செஞ்சு குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கலாம் இவற்றை நீங்க செஞ்சு கொடுக்கும் போது அதுல அதிகமா நார் சத்தும் சிங்கும் இருக்கிறதுனால இது உடல நோய் தொற்றுகள்ல இருந்து அந்த குழந்தைகளை பாதுகாக்கும் அடுத்து பாதாம் பிஸ்தா ஆக்ரூட் போன்ற நட்ஸ் மற்றும் உலர் திராட்சை பேரிச்சம்பழம் போன்ற உலர் பழங்களை குழந்தைகளுக்கு தொடர்ந்து கொடுத்து வர நோய் எதிர்ப்பு சக்தி சீராக வளர்ந்து வரும் இவற்றில் அதிக அளவு புரோட்டீன்ஸ் மினரல்ஸ் மற்றும் விட்டமின்ஸ் அதிகமா இருக்கு இத நம்ம வெறுமனே சாப்பிட கொடுத்தனா குழந்தைங்க வந்து கண்டிப்பா சாப்பிட மாட்டாங்க இல்ல அப்படி சாப்பிட்டாலும் அவங்களுக்கு போக போக போர் அடிச்சிடும் இதனால இது அனைத்தையுமே நெய்யில வறுத்து பொடியாக்கி இதுல பால்ல கலந்து நீங்க கொடுக்கும் போது அவங்களுக்கு ஈஸியா அவங்க குடிக்கும் போது அவங்களுக்கு அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கிடைக்கும் அடுத்து ஒரு முக்கிய உணவுன்னு பாத்தீங்கன்னா மீன் குழந்தைய உணவுல அடிக்கடி சேர்க்க வேண்டியது மீன் புரோட்டீன் அதிகம் உள்ள மீன்ல ஒமேகா த்ரீ என்ற ஒரு ஆசிட் ஒண்ணு இருக்கு இது உடலில எந்த நோயும் நெருங்காம இருக்க உதவுவதோட கண் பார்வை குறைபாட்ட தவிர்த்து மூல வளர்ச்சிக்கு உதவும் அதனால வாரத்துல அட்லீஸ்ட் ஒரு நாளாவது மீனை சமையல் செஞ்சு கொடுங்க அதுக்கடுத்து வளரும் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மிக முக்கிய உணவுன்னு பாத்தீங்கன்னா அது முட்டை இதில் அதிக அளவு புரதங்கள் அடங்கியிருப்பதால உடல் உறுப்புகள் வளரவும் திசுக்களை சீரமைக்கவும் உதவும் உங்க குழந்தைகளுக்கு ஆம்லேட்டாவோ அல்லது பொடி மாசாவோ செஞ்சு கொடுக்கலாம் ஆனா உங்க குழந்தைக்கு எலும்பு அல்லது பல் சார்ந்த பிரச்சனைகள் இருந்துச்சுன்னா வேக
பூண்டு இதில் உள்ள ஆலிசன் என்ற பொருள் வந்து இன்ஃபெக்ஷனால வரக்கூடிய நோய்களை தடுக்கும் மேலும் ரத்த அணுக்கள் உற்பத்திக்கும் உதவி காய்ச்சல் சளி அண்டாமல் காக்கும் அதனால தினமும் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கப்படும் உணவுல ரெண்டு அல்லது நாலு பல் பூண்டு இருக்குமாறு பார்த்துக் கொள்வது ரொம்ப அவசியமான ஒண்ணு கடைசியா நம்ம பார்க்க போறது நம்ம கலாச்சாரத்துக்கும் நம்ம இந்திய உணவுக்கே உரித்தான ஒண்ணு அதுதான் மஞ்சத்தூள் மஞ்சத்தூள்ல உள்ள ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் மற்றும் ஆன்டி வைரஸ் இருப்பதால நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்க உதவும் காய்ச்சல் தொண்டவழி சளி இருமல் போன்ற நோய்கள் அண்டாமலும் தடுக்கும் மேலும் ரத்தம் சுத்தம் செய்ய இது மஞ்சத்தூள் வல்லது குழந்தைகளுக்கு இரவு கொடுக்கும் பால்ல அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்து கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க நல்லா தூங்குவாங்க அந்த டேஸ்ட் விரும்பாத குழந்தைகளுக்கு மோர்ல மஞ்சத்தூள் கலந்து கொடுக்கலாம் இது அவங்க நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கண்டிப்பா இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஓகே விவர்ஸ் இந்த விஷயங்களை நீங்களும் லைஃப்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி